mtaji la mke wangu sehemu ya tano ni utunzi madhao wa video za story writer director on nikiwa msimuliaji lakini tunatoka simulizi mix entertainment ambao ni waandaji wa simulizi nzuri sana sana ambazo zinaandaliwa na kuletwa kwako mpenzi msikilizaji. Usikose pia simulizi nzuri itoayo Salma iliyotungwa na mwanada Bido Makunya inapatikana YouTube. Ingia YouTube search Salma 01 ikiwa imesimuliwa na mimi director Owen upate kujifunza na kuburudika kupitia kisa hicho cha kusisimua. Naam, hii ni sehemu ya tano ya taji la mke wangu. Tunaendelea. Ujumbe wa simu katika simu ya mateso ulimstua sana mateso. Mateso anaendelea kusimulia. Nilifikicha machi yangu mara mbili mbili kujiridhisha kuwa kile nilichokisoma ni sawa au niko ndotoni kumbe nilikuwa nikijidanganya bado ujumbe ulinikolea macho. Nilijikuta hata nguvu za kufanya kazi zikinishia na niliamua kukaa chini nikifikiria ama niondoke nirudi nyumbani au tu nivumilie hadi pale nitakapomaliza kazi. Mwisho wa siku nafsi kaniambia niache majukumu yangu ya siku hili na niondoke. Sikutaka kubishana na nafsi yangu muda ule bahati nilienda kituoni na kupanda dalala la Temeke kisha nilipofika Temeke nikapanda dalala Mbagara na majila ya saa kumi na moja jioni nilifika nyumbani na kumkuta mke wangu akiwa kitandani amelala. Sikutaka kujua kama lala kabisa ama alikuwa amejilaza tu. Nilimwamsha na kumuomba niongee na yeye. Vipi alia kumke wangu? Kama unionavyo mume wangu hapa nilipo bado tumbo la nisumbua sana. Alinijibu mke wangu huko akigeuka na kuangalia ule upande ambao mimi niliketi. Tatizo hasa ilianza muda gani? Na mbona hukwai kuniambia zaidi ni juacho mimi kuwa ni homa tu ndogo ndogo inakusumbua? Hebu niambie nielewe. Mimi mwenyewe nimeshtukia tu mara baada ya kwenda hospitali asubuhi kupima baada ya kuona sijielewi ndo nilipayo majibu kwa mimi mjauzito. Kama ningejua kuli singesha kwa nime kuambia mume wangu au wanataka ubaya tu. Aliuliza kuongea methodi ya huku akianza kupanda na jazba. Da, sawa mke wangu. Sasa kwa nini umeamua kuitoa hiyo mimba? Tena kwa makusudi kabisa mke wangu. Ulikuwa na sababu zipi za msingi hadi ufanye hivyo? Nilikuta mimi nikaanza kuuliza kwa jazba pia. Kiukweli ni shangazo na jibu la mke wangu ambalo alinijibu kuwa oh, eti wewe haupo tayari kuitwa baba kwa mara ya pili kwa muda huu hivyo. Nikaamua kumuomba daktari aitoe moja kwa moja. Ukweli ni kwamba niliumia sana na ukizingatia mke wangu kafanya kitendo kile cha dhambi kuondoa kile kiombe. Ila sikuwa na jinsi niliamua kujishusha tu na kuwa mpole kwa sababu nilihisi huenda mwisho wa mazungumzo yale yasinge kwa mazuri. Nilitoka nje na kuelekea kijiweni kwa ajili ya kwenda kucheza draft hadi pale akili yangu itakapotulia. Aliendelea na maumivu kwa muda wa wiki moja na baadaye alikaa sawa na kuendelea kutimiza majukumu yake ya ujenzi wa taifa. Yakiwa hayo mambo yamekwisha pita na kupotea kwa kiasi fulani katika picha yetu nilipata safari pamoja na yule kaka yangu na tulisafiri kuelekea Arusha katika kampuni moja ya Zedrobe kujenga nyumba za wafanyakazi. Huku nikimwacha mke wangu mtoto pamoja na msichana wa kazi. Kuna mabadiliko nilianza kuyahisi kwa mke wangu nyuma kidogo hata kabla ya safari ila kipindi nilipoondoka mengine yalizi. Nilikuwa mapesi sana wa kupiga simu kila baada ya masaa matatu ama mawili ili kuhakikisha napiga simu kwa mke wangu ila huwezi kuamini mara nyingi simu zangu zilikuwa hazipokelewi na mara chache ndipo alikuwa akipokea simu na nikimuuliza kwa nini alikuwa ananiambia kuwa mara nyingi huweka simu yake bila mlio ili kuepuka usumbufu pindi anapohudumia wateja. Sikuwa nikimbishia kwa sababu nilimuamini sana na niliamini kila jibu ambalo alikuwa akinipatia lilikuwa sahihi. Lakini cha kushangaza mke wangu siku ya Jumapili huwa hafungui saluni yake na ubaki nyumbani kwa usafi na maandalizi madogo madogo ya wiki na yaanza. Hivyo kutokana na umbali ambao nilikuwa siku ya Jumapili nilitumia kumpigia mke wangu video call ya mtandao wa kijamii wa WhatsApp ili niweze kumuona yeye pamoja na mtoto wetu. Mbali na kujawa na hamu ya kufanya hivyo, mara zile siku za Jumapili simu siku nzima mke wangu hakuwa anapatikana labda nimtafute majila ya saa mbili usiku ndo nilikuwa nampata tena kwa simu ya kawaida tu na hilo nalo kadri nilivyokuwa nikihoji aliniambia kuwa simu simu yake kutoka nimetoka beti yake inasumbua hivyo humlazimu wakati mwingine kuizima ili kuikomboa simu na kuchachaji kwa kila wakati Modo huwezi amini wainga usema uongo wa mganga na fu ya mgonjwa. Kauli hizo toka kwa mke wangu ziliniponya na nilianza hata kutunza pesa kadhaa ambazo tulishaziingiza katika bajeti ya ukarabati wa chumba kimoja cha mtoto kwa ajili ya kununua simu mpya aina ya smart ya mke wangu. Nilifanya hivyo ili mke wangu asijisikie kiumbe dhaifu mbele ya ndugu na jamaa na marafiki pindi atakapokosa simu hizi za kupapasa. Baada ya kutimiza shilingi la kitano za Kitanzania niliingia duka moja huko kwa Arusha na kununulia mke wangu simu aina ya Tecno Phantom 
kuificha ndani ya kibegi changu kwa ajili ya zawadi kwa mke wangu pindi nitakaporudi. Si hivyo tu bali nichukua pesa nyingine kwa ajili ya kununua zawadi za mwanangu Rispa na sikutaka kumfanyia hiana msichana wetu wa kazi pia na ile mchukulia gauni na viatu. Wiki moja kabla kurudi Dar es Salaam sikuweza kabisa kumpata mke wangu hewani. Niliumia na kuangaika huku nikiwatafuta watu mbalimbali ambao huenda wanganisaidia kumpata mke wangu na kumpa simu niongee naye. Mbaya zaidi sikuwa na namba hata moja ya jirani yangu aina yoyote ile ambaye ningeweza kumtumia. Nilijutia sana kitendo hiko na hapo ndipo nikajifunza umuhimu wa majirani mahali kokote kule. Niliamua kutuma ujumbe wa simu ya mkononi na kuacha hewani na pinde mke wangu atakapopatikana katika namba yake basi niweze kujua ili nimpigie lakini wiki yote ilikatika bila mama watoto wangu kupatikana. Siku hiyo ilikuwa katika wimbi la mawazo huku nikiichezea simu yangu mala uliingia ujumbe wa simu kwa namba mpya. Nilipofungua nilikuta ni atafadhali nimpigie. Sikutaka kusita kwa vile mawazo yote yalikuwa juu ya mke wangu nilizani uenda alikuwa yeye na nilinyanyua simu yangu na kupiga. Moyo wangu likaibia kupasuka kwa mshtuko mara baada ya kusikia sauti ya mke wangu. Nilimuuliza kulikoni na aliniambia kuwa simu yake mtoto aliingiza katika maji hivyo iligoma kuwaka. Jibu lake lilitosha kuniponya moyo wangu ambao ulikuwa umeanza kudhoofu juu yake. Na shukuru tuliongea mengi pamoja na kuulizia afya ya Rispa nayo haikuwa na shida na kuhusu pesa ya matumizi aliniambia nisiwe na shaka na kila kitu kiko poa kabisa. Cha muhimu ni amenikumbuka sana. Nilifurahi na kujikuta mfalme asiye na ikaru baada ya kusikia ruga hiyo kutoka kwa mke wangu. Tuliagana na tukitekeana majukumu mema ya siku hiyo. Baada ya wiki moja tulirudi nyumbani na nilifurahi kuikuta familia yangu ikiwa na hali njema kabisa. Ila siku ambayo nilirudi mke wangu hakujua kama mimi ningerudi siku hiyo na nilifanya makusudi kabisa bila kumpa taarifa. Kikubwa ambacho nilikidhamilia ni kumfanyia surprise. Nilipokea na msichana wa kazi pamoja na mwanangu. Sikuuliza kuhusu mama yake Rispa maana nilidhani kwa kuwa ni Jumapili basi bila shaka huenda hakuwa mbali na mazingira ya nyumbani. Hiyo ilikuwa ni majila ya saa saba mchana ila hadi kufikia saa kumi na mbili jioni sikuweza kumuona mke wangu. Hapo kama mwanaume sasa ikabidi onyeshe wanaume wangu na majukumu yangu na kuamua kumuuliza dada wa kazi ni wapi mke wangu alipo kwa sababu sijamuona muda wote toka nimewasili pale. Yeye aliniambia kuwa hakuwepo maana aliaga toka jana kuwa na kwenda mpenzi kwa rafiki yake hivyo angerudi jioni ila hakuweza kufanya hivyo. Nilishtushwa na kauli hiyo sasa ikabidi nianze kumuoji vyema. Nilimuuliza ni mara ngapi hakuwepo nyumbani toka nimetoka pale. Yule alishikwa na kigumizi na hata alivua kijaribu kujibu aliishia kujingata ngata tu. Sikutaka kuendelea hivyo nilikaa kimya na nilizia huenda angerudi kuanzia muda huo. Lakini kabla kurudi chumbani nilimuuliza msichana wa kazi kama dada yake atakuwa ameondoka na simu yake ya mkononi. Alinijibu kuwa mara nyingi akiondoka hachukui simu na nilipomuuliza kama simu imepona au la na alishangana kusema hapana simu iko nzima na haijawahi kuharibika ila huwa na izimaziwa mara nyingi hasa akitoka kwa hiyo taarifa zilianza kunichanganya na kwa sababu zilikuwa zikipishana kabisa na maelezo ya mke wangu hasa kuhusu ile simu ambayo aliniambia kuwa haikuwa ikipatikana kwa sababu simu mtoto aliingiza katika maji. Kama mwanaume nilianza kuhisi uenda kuna kitu kilikuwa kikiendelea ila sikutaka kumdhania vibaya kabisa mke wangu ila niliamua kumsubiri ili nione ni kitu gani atakuja kuniambia. Yeye kumbuka vile vile dada aliniambia kuwa akitoka mke wangu huwa simu anaacha. Hivyo niliingia tena chumbani na kwenda kutafuta simu yake. Sikupata shida sana maana ilikuwa juu ya meza yake ya vipodozi. Nilichukua na kuiwasha lakini haikuwaka. Hapo nikaanza kuhisi huenda ambacho mke wangu aliniambia ilikuwa ni sawa. Hivyo niliamua kuachana nayo. Na lakini ghafla mawazo akanipata ni chaji ili nimpelekee kwa fundi kesho yake ili ikaangaliwe tatizo ni nini cha ajabu mara baada ya kuichoka katika soketi ya switch pale juu ili soma jinsi chaji ilivyokuwa inaingia niliamua kuiwasha na kuacha chaji ikiingia huku simu ikiwa wazi. Baada ya sekunde kadhaa mwezi zilianza kuingia, hivyo sikuona ubaya kuzisoma kwa kuwa mimi na mke wangu asilimia ya kila kitu tulikuwa tukitumia wote. Nilisoma mesiji baadhi na zilikuwa za kawaida tu, nyingi za wateja wake wakimuuliza kuhusu saruni mbona afungui sana. Lakini mara nilipojaribu kufungua mesiji ambazo zilitumwa, sikuamini macho yangu. Ni mesiji ambazo zilifanya moyo wangu ukapata pigo ila Nilishukuru Mungu nilizidi kujipa nguvu na kuendelea kusoma zingine hadi nilipomaliza. Nijiuliza mara kumi, kumi ni kweli mke wangu ndo alituma zile message au kuna mtu mwingine alituma? Niliamua kuchukua simu yangu ya mkononi na kuzipiga picha zile message na nilirudisha zile kama ambazo hazijasoma. Nilichoma kwa nchaji na kuirudisha simu pale pale ambapo nilikuta huku nikiwa nimekusha izima. 
Kwa kuwa mwanangu tayari alikuwa amekwishaanza kulala, nilichomekea neti na kumlaza huku nikiendelea kutupa macho katika saa yangu na kupiga ana ana do ya mke wangu kurejea nyumbani hali ya kuwa nikiwa nimejilaza chali kitandani. Na kuja kupata fahamu saa tano usiku huku nikiwa na nguo zangu zile zile na kuangalia kitandani wala hakuna dalili ya mke wangu. Nilinyanyuka na kufungua mlango wa sebule ila nilikuta dada wa kazi amekwisha zima taza ndani. Kasha tenga chakula na kasha ingia ndani kulala. Niliwaza kumuamsha ili niende kumhoji ila nilihisi huenda atakuwa amechoka sana maana mchana kuto alikuwa busy na shughuli za nyumbani pamoja na kumwangalia mtoto. Nilisogea mezani na kufunua chakula, niliamua kujipakulia chakula kidogo angalau nile nipate kuishi ila kwa kweli sikuwa na hata hamu ya kula kabisa kila nikifikiria ni wapi mke wangu aliko na hata kupatikana hapatikani. Si hivyo tu zile message kutoka kwenye simu yake nazo ziliniacha njia panda japo kuna wakati nilijipa imani na kuamini si mke wangu ndiye alikuwa ameziandika zile message kwa jinsi ambavyo na muamini na kumtegemea kwa kila kitu. Baada ya kupata chochote kitu mdomoni nilichukua maji jikoni na kuelekea chumbani kwa ajili ya kwenda kuoga maana chumba chetu chuo pamoja na bafu vilikuwa humo ndani. Mara baada ya kusuza mwili nilipanda kitandani na kujiegesha maana kuhusu usingizi sikuupata hata lepe kwa jinsi ambavyo kile changu kilikuwa kimevurugika. Nilitamani asubuhi fike angalau angalau nikacheze na mwanangu uenda ningeweza kujisahau. Ila hakuna siku ambayo masaa yachelewa na asubuhi ilikawia kucha kama siku hiyo. Ukweli ni kwamba Mungu mwenyewe alijua kichwa kiendelea ndani ya kichwa na mwili wangu. Jogo wa pili tayari aliwika, nimekwishaamka, nikatoka nje na kuanza kusafisha mabanda ya kuku na wakati huo dada yeye alivosikia pilikapilika aliamka, tulisalimiana huku akiwa kama mwenye kuona haya fulani hivi. Alianza shughuli kama kawaida na mimi nikiwa busy na usafi wa mabanda. Ilikuwa ni Jumatatu ila kwa sababu tulipewa siku tatu za mapumziko za kufurahia na familia zetu, hivyo sikuwa na ratiba za kwenda kazini. Nilimaliza kazi hivyo baada ya hapo, niliingia katika usafi wa mazingira kuzunguka nyumba huku nikifieka nyasi na kulima nyasi zile ambazo hazikuwa ulembo wala mapambo ya nyumba. Dada mara baada ya kupunguza majukumu yake, alimniomba nikamwamshe mtoto ili aweze kumuandaa kumpeleka shule. Nilingia chumbani na nilimkuta mwanangu amekwisha amka. Alinisalimia na nilitoka naye nje kisha nilimwomba dada yake aniandalie maji ili nimuogeshe. Nijisikia furaha kumfanyia vile mwanangu na niliamini kama baba nina nafasi kubwa ya kumuonesha mapenzi mwanangu pindi atakapindi nipatapo wakati huo maana mapenzi si kumletea zawadi tu. Limvika sale zake za shule kisha dada alimchukua na kumpeleka shule maana hakuwa akisoma mbali na mahala pale ambapo tulikuwa tunaishi. He, kwa hiyo nataka niambia asubuhi mke bado kaja rudi nyumbani. Mbodo alikuta akiuliza huko akiwa ni mwenye kushikwa na mshangao sana. Wezi amini hakuwa merudi na hata dalili ya nyayo zake sikuziona. Mara baada ya mtoto kwenda shule niliingia ndani na kuchemsha chai ikiwa kama sehemu ya kumsaidia dada kazi. Na wakati nikifuata chupa kabatini ili nimimine chai, mara simu yangu iliita na kama kawaida namba ilikuwa mpya. Itaendelea. Je, unadhani nini kiliendelea? Mke wa mateso alikuwa wapi? yani methodia na hiyo simu yenye namba mpya inatoka wapi je ni kwa mke wake mimi ni director Owen lakini Bido Makunya amekwisha yandika sehemu ya sita hivyo mimi sita sita kusimulia ni wewe tu kukutana na mimi katika sehemu ya sita kuweza kujua nini kiliendelea Simulizi Mix Entertainment utawapata ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix subscribe ili uweze kuwa kwanza kuweza kupata mwendelezo wa simulizi hii na nyingine bomba sana sana Instagram Facebook Twitter kwa hiyo tunapatikana kwa jina hilo hilo Simulizi Mix application ya Play Store download uweze kupata stories zetu bomba sana ni jina hilo hilo Simulizi Mix asante kwa kuwa nasi usikose kuungana nami katika sehemu ya sita